నిన్న కవాతు చూసుకుంటే భారత దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పుకునే విలంగా విధంగా దద్రిల్లి పోవాలని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైతే అన్నారో అంతకన్నా ఎక్కువగా ఎందుకంటే నేను నిన్న చెప్పాను క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు తర్వాత అన్నట్టుగా కావత్తకు ముందు రాజకీయాల్లో ఒక పరిస్థితి ఉంటే కావత్తు తర్వాత రాజకీయాల్లో ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది కావత్తు తర్వాత వచ్చే పరిస్థితి ఏంటి అంటే రాజకీయాల్లో పెనుమార్పులు వస్తాయని చెప్పాను అలాగే నిన్న ఊహించని రీతిలో ఈ ప్రతి ప్రతిపక్షం కానీ అలాగే అధికార పార్టీ కానీ అలాగే వైఎస్ఆర్సీపీ కానీ వాళ్ళు కూడా ఊహించలేదు ఇంత జన తాకుడు ఉంటుంది అని చెప్పేసి కేవలం ఓన్లీ కావత్తుకే ఇంత బల బల నిరూపణ కాదు అని ఇప్పుడు నాయకుల వారు చెప్పారు బల నిరూపణ కాదు ఇది ఓన్లీ కావత్తు చేసేదానికి స్వచ్ఛందంగా స్వచ్ఛందంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తరలి వచ్చారు చూశారు ఈ రోజున అందరి గుండెల్లో కూడా రైలు పరిగెడుతున్నాయి ఎలాగ మన మా పార్టీని ఎలా కాపాడుకోవాలనే విధంగా ఖచ్చితంగా రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తారనే దానికి ఇది మచ్చు తునక మాత్రమే రేపు ఇరవై నాలుగు రోజులు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పర్య పర్యటన పెట్టారు ఆ పర్యటనలో ఇంకా పెనుమార్పులు వస్తాయని చెప్పేసి మేము తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజున ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఈ కావత్ ప్రోగ్రాం రాజమండ్రిలో జరిగిన దానికి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి నాయకులందరికీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ మీట్ పెట్టారు మీట్లో కూడా ఆయన చాలా ఆయన భావజహలం ఏదైతే ఉందో ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు రాజకీయంలో మార్పులు దానికోసం చాలా ప్రిపేర్డ్గా చాలా ప్లాన్డ్గా చాలా నిదానంగా చేస్తారు కంగారు పడిపోయి ఏదో చేయడం కాదు చాలా బాగా చేస్తున్నారు రూట్ లెవెల్ నుంచి కూడా పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఆయనకి ఆయనకి ఆయన నాయకత్వానికి మేము ఎప్పుడు కూడా జన సైనికులకు కష్టపడతామని చెప్పేసి ఈ ఇరవై నాలుగు రోజుల టూర్ ప్రోగ్రామ్ని కూడా మేము సక్సెస్ చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నా పేరు హారిక జన సైనికురాలు యాక్చువల్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ మన జన శంఖారావం జన శంఖారావం జ జన కవాతుతోటి జన శంఖారావాన్ని పూరించారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రకాశం జిల్లా దగ్గర ప్రకాశం జిల్లా అలాగే నెక్స్ట్ గుంటూరు జిల్లా అలాగే గుంటూ గుంటూరు కృష్ణ అలాగే విజయవాడ పశ్చిమ విజయవాడ కృష్ణ విజయవాడ పశ్చిమ గోదావరి తూర్పు గోదావరి విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి లక్షలాది మందిగా ఆ పిచ్చుకుల్లంక ఈ కవాతుకు తరలి వచ్చారు ఇది సుమారుగా ఒక ఐదు లక్షల సుమారు ఈ బ్రిడ్జి మీద అయితే ఈ నడకలో అయితే ఐదు లక్షల సుమారు ఈ బ్రిడ్జి నుంచి దవడేశం వరకు అయితే అలాగే ఎక్కడికక్కడ ఇటు తూ తూ తూర్పుగోదావరి జిల్లా కానీ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు కానీ బయట స్టక్ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఇంకో ఐదు లక్షలు ఉంటారు పది లక్షల జనాభా కూడా పది లక్షల జనాభా కూడా మార్పుకు సంకేతంగానే విజయవంతమైందనే విధానానికి అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ముఖ్యంగా గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అదొక సుమారుగా కాంగ్రెస్ అయితే ఇదైతే సుమారుగా ఒక డెబ్బై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తర్వాత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రెండు కలిసి ఒక డెబ్బై సంవత్సరాలు ఒక అంటే ఏడు దశాబ్దాలు మనని పరిపాలించినాయి ఏడు దశాబ్దాలు కూడా ఆశ్రిత పక్షపాతం బంధు ప్రీతి కులం మతం వీటితోటే వాళ్ళ పదవుల కోసమే ఈ పోరాటాలు తప్పితే ప్రజలను ఎప్పుడో మర్చిపోయారు ప్రజ ప్రజలను ఎప్పుడో మర్చిపోయారు కనీసం ప్రజలకి కనీసంగా కావాల్సిన విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం ఈ కనీస వసతులని కూడా కానీ విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం ఈ కనీస వసతులు కూడా మర్చిపోయి ఈవేళ కేవలం కాంట్రాక్టుల మీద కాంట్రాక్టులు ఇసుక మట్టి సార ఏదో ఏదో ఒకటి ఈ సిండికేట్లతోటే సిండికేట్లతోటి కా లేకపోతే కాంట్రాక్టులతోటి ఇసుక మట్టి సార కాంట్రాక్టులు లేకపోతే కాంట్రాక్టులతో బడా బడా కాంట్రాక్టులతోటే ఓన్లీ దోపిడీ అనేది ప్రజాస్వామ్యం అంటే దాని అర్థం దోపిడీ అని అర్థం వచ్చేలాగా ఇప్పుడు గత ఈ ఏడు దశాబ్దాలు జరిగినాయి అలాగే గతంలో కూడా మే ప్రజారాజ్యంతో మేము ఒక ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అందులో కూడా పవన్ గారు వినంటే విన్నాం మేము ఆ ఎక్స్పెరిమెంటు దురదృష్ట కారణాల వల్ల ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ మేమంటే మేమంతా కూడా మా టీమ్స్ అంతా కూడా మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దానికి ఉండి మళ్ళీ కరెక్ట్గా ఆయన ఏదైతే పిలిపించారో అంటే అసలు మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం పరిపాలన పరిపాలన పూర్తిగా గాడి తప్పింది పరిపాలన పూర్తిగా గాడి తప్పింది అట్లాగే ఈవేళ కనీసం ఒక మండల ఆఫీస్కి వెళ్తే ఒక సామాజిక మండల ఆఫీస్కి ఒక చిన్న పని మీద వెళ్తే దానికి వెయ్యి రూ కనీసం ఇదివరకు వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు అనుసరించవలసి వస్తే ఇప్పుడు కనీసం 
రెండు వేలు కూడా చిన్న నోటి అయింది ఒక సామాన్యుడు రోజుకి రెండు వందలు కూలి పని చేసే సామాన్యుడు మండల ఆఫీస్కి కానీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి కానీ వెళ్తే రెండు వేల రూపాయలు అంచేత దీన్ని చరమగీతం పాడడానికే ఈవేళ కావాతు అని చెప్పేసి మేము చెప్తున్నాం లక్షలాది మందిగా జన సైనికులు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడం జరిగింది అయితే మరి గౌరవ మంత్రి కామరెడ్డి చంద్రశేఖర్ గారు అంటున్నారు ఈ ఫండ్స్ అన్ని డొనేషన్స్ అన్ని ఎక్కడ వస్తాయి మేము ఈ మీటింగ్ పెట్టాలంటే ఉద్గార పార్టీ అయితే కొన్ని వంద కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిలిపించి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరిగే కవాత్ ప్రపంచం అంతా చెప్పుకునే దిశగా చేయాలంటే ఒక మార్పు కోసం వచ్చిన యువతకి బాసటిగా నిలిచింది ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకు సంజీవని నిలబడ్డాకి పవన్ కళ్యాణ్ వస్తే ఆ సంజీవని ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారికి బాసటిగా ఇన్ని లక్షల మంది జనసేన సైనికులు రావడం జరిగింది వీళ్ళందరూ కూడా నిస్వార్థంగా నిజాయితీగా ఒక వాటర్ పెట్టి కూడా వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా సొంత ఖర్చులతో పెట్టుకొచ్చినట్టు ఇవాళ లక్షలాది మంది జనసేన సైనికులు చెప్తున్నారు మార్పు ఇవాళ తవలేసిన బిజ్జమే మొదలైందని చెప్పి మేము చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే చెప్తున్నాం మీరు నిజంగా నిజాయితీకి చెప్తే మీ ధర్మ పోరాట దీక్ష ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధారణ దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు మేము ఖర్చు పెట్టేది మా యొక్క శక్తిని ఎందుకంటే ఈ మాపు మా వాళ్ళు మాత్రం అవినీతిగా కూరుకుపోయినటువంటి ఈ అంతర రాష్ట్రాన్ని తప్పనిసరిగా జనసేన పార్టీ ద్వారా మేము ఒక అవినీతి రైతు సమస్యను బట్టి మేము ఈ కవాత్ చేయడం జరిగింది లక్షలాది మందికి వచ్చిన జనసేన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ దీని సందర్భంగా ధన్యవాదాలు అభినందన తెలియజేస్తున్నాం ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు